Assalamu alaikum dear student how is everyone i hope everyone is fine by the mercy of almighty today this is moshi rahman khan assistant teacher in english of bonasri national ideal school welcome to bni's home school now i am going to discuss about right form of verb for the student of 9 and 10 so i would like to draw a special attention for the student of 9 and 10 and i strongly hope that you will have 100% attention to my class for understanding better to know right from a verb at first we have to know what is verb so dear student tumra jano verb very important at a topic it is 9 10 even intermediate watch are two other 19 is leave us it are in busy second paper a chan long it item at you know brought the marks parts those to fill in the blanks that way put the to fill in the blanks a point five per marks total five marks at the fill in the blanks at you know point five total to five mark to ensure five mark you have to know the field of right from verb ins and out with fundamental concept so today I will give you some fundamental concept and special concept for this topic. So for the first time I would like to discuss what is verb. Dear student, do you know what is verb? In a sentence we can say that verb is an action word. We can say verb is an action word. And we know there are six form of verbs. Active bakke, verb soity from. যে কোনো একটি ফর্মে থাকতে পারে আমাদের ছয়টি ফর্মে জানতে হবে ভালো করতে হলে ডিয়ার স্টুডেন্ট তো এখানে আমি ছয়টি ফর্ম উল্লেখ করেছি এখানে আছে প্রেজেন্ট ফর্ম ফার্স্ট প্রেজেন্ট ফর্ম এর একটা নাম হচ্ছে বেস ফর্ম সেকেন্ড হচ্ছে এস বা ইয়েস ফর্ম থার্ড হচ্ছে পাস ফর্ম ফোর্থ হচ্ছে পার্টিসিপেল ফর্ম ফিফথ হচ্ছে ইনফিনিটি ফর্ম সিক্স হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বা আমরা আইএনজি ফর্ম বলি এই ছয়টি ফর্মে যে কোনো একটি ফর্মে সেন্টেন্সে ভার্ব হিসেবে থাকবে এই ছয়টি ফর্ম আমাদেরকে জানতে হবে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কারণ এই ভার্ব না জানলে আমরা কিছুতেই রাইট ফর্ম ভার্ব করতে পারবো না ভার্ব ইজ দ্য লাইফ অফ এ সেন্টেন্স ইউ নো হিউম্যান বডির যেমন হৃৎপিণ্ড একটা ভাইটাল ফান্ডামেন্টাল অর্গান ভাইটাল অর্গান একইভাবে ভার্ব ইজ দ্য ভাইটাল অর্গান অফ এ সেন্টেন্স ইউ ক্যান্ট মেক এ সিঙ্গেল সেন্টেন্স উইদাউট ভার্ব তো কাম টু দ্য পয়েন্ট এখানে আমি ছয়টি ফর্মের ভার্বের উদাহরণ দিয়েছি ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লুক অ্যাট দ্য পয়েন্টার এখানে লিখেছি আমি সি ইয়েস ফ্রম সিস পাস ফ্রম স পাস পার্টিসিপেল ফ্রম সিন ইনফিনিটি ফ্রম টু সি এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রম সিং একইভাবে লিখেছি ডু ডাজ ডিড ডান টু ডু ডুইং এই ছয়টি ফ্রম তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে এই ছয়টি ফর্ম না জানলে তোমরা ভার্বের ইউ ক্যান্ট অ্যাপ্লাই উইথ রাইট ফর্ম অফ ভার্ব এটা জানতে হবে তো এখানে আমি শুরু করেছি এক্সেপশনাল কিছু ফর্মুলা দিয়ে যেগুলো তোমরা অধিকাংশ সময় ভুল করো যেগুলো তোমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউ উইল মিস্টেক অ্যান্ড ইউ মিস্টেক সেটা হচ্ছে আমরা জানি ভার অ্যানি প্রিপোজিশান ডিমান্ডস জিরান জিরান্ডিয়াল ভার্ব অ্যানি প্রিপোজিশান যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে সাধারণত ভার্বের সাথে আইনজি ফ্রম হয় ডিয়ার স্টুডেন্ট ইউ নো আর যদি কেউ না জানো আজ থেকে এক্ষুনি জেনে নাও যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে অবশ্যই ভার্বের জিরান্ড হয় কেবলমাত্র টু এর পরে ভার্বের বেস ফ্রম বা মূল ফ্রম হয় কিন্তু এরপরও কিছু ব্যতিক্রমধর্মী টু আছে যেগুলোর পূর্বে যেগুলোর পরে ভার্বের অবশ্যই আইএনজি ফ্রম হয় কিছু কিছু ফ্রেজে টু যুক্ত থাকে এই নির্দিষ্ট টুগুলোর পরে তোমাদেরকে ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করতে হবে লুক এট দ্য পয়েন্টার লুক ফরওয়ার্ড টু প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি দেন উইথ অ্যান আই টু ভার্বের সাথে আইনজি হয়েছে ইউজ টু ভার্বের সাথে আইনজি হয়েছে অ্যাডিক্টেড টু ভার্বের সাথে আইনজি হয়েছে এরকম বেশ কয়েকটা আছে তো এই চার চারটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই জন্য এই চারটি আমি উপস্থাপন করছি তো এখানে এক্সাম্পল আমি শো করেছি উই লুক ফরওয়ার্ড টু not get getting a good price jodi we look forward to thake ar box er kono verb e jodi get thake amra getting kore nibo we look forward to getting a good price 
সেকেন্ড এক্সাম্পল আমি দিয়েছি উই স্টাডি আ লট উইথ আ ভিউ টু গেটিং আ গুড রেজাল্ট তো এখানে এই উপরের বক্সে ভালো যদি গেট থাকে তোমাদেরকে গেটিং করতে হবে যদি উইথ এ ভিউ টু দেখো লুক ফরওয়ার্ড টু দেখো থার্ড এক্সাম্পল আই নেভার থট অফ গোয়িং ইউএসএ ওর আমিউরিখা আমি লিখেছি তো এখানে অফের পরে ভারতের সাথে আইনজে যোগ হয়েছে কারণ অফ হচ্ছে একটা প্রিপোজিশনাল ভার্ব অফ হচ্ছে একটা প্রিপোজিশনাল ভার্ব ডেটস হয় এখানে জিরান হয়েছে ভারতের সাথে আইনজে যোগ হয়েছে তো আশা করি তোমরা এই নিয়মটা বুঝেছ কাম টু দ্য স্পেশাল রুলস ফর্মুলা ওয়ান অ্যাজ ইফ অর অ্যাজ দো এটা খুব ব্যাপক ব্যবহৃত একটা নিয়ম এটা গ্রামারে খুব বেশি এর ব্যবহার দেখা যায় অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো তো যদি অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো যুক্ত কোনো বাক্য থাকে প্রথমে যদি থাকবে প্রথমে সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এরপরে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো এরপরে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু অর্থাৎ আই উড লাইক টু হাইলাইট দ্যাট আফটার অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো যদি প্রথম ক্লোজটি প্রথম অংশটি যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় পরেরটি পরের ভাবটি অবশ্যই ভি টু হবে অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে তো ঠিক একই স্ট্রাকচারে যদি প্রথম অংশ পাস্ট পাস্ট ফর্মে হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট অ্যাজ দু বা অ্যাজ ইফের পরের অংশ তখন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হয় অর্থাৎ তোমাদেরকে অ্যাজ ইফের সময় আগের আগের স্ট্রাকচারটা লক্ষ্য করতে হবে এটা প্রেজেন্টে আছে না পাস্টে আছে প্রেজেন্টে থাকলে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু আর যদি সিম্পল পাস্টে থাকে তাহলে প্রেজেন্ট প্লাস সরি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এখানে হবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে তো আমি এটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের ক্লিয়ার করেছি হি টেলস দ্য স্টোরি অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং সে এমনভাবে গল্পটি বলে যেন সে সব জানে এটা দেখো ডিয়ার স্টুডেন্ট নোটিস দ্য বোর্ড এখানে টেলস আছে দ্যাট মিন্স বেস্ট ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্মে আছে এখানে ভি টু হয়েছে নেক্সট এখানে টোল্ড আছে অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম আছে একটু লক্ষ্য করো এখানে পাস্ট ফর্ম আছে আর এইখানে এসে হ্যাড নন হয়েছে কারণ প্রথমেই সিম্পল পাস্ট পরেরটি পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড ভি থ্রি এটা হয়েছে তো আমি ব্রাকেট লিখেছি সেলফ টেস্ট এই স্ট্রাকচারে আরও চারটি বাক্য তোমরা আমার ক্লাসটির পরে প্র্যাকটিস করে নিবে তাহলে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার কাম টু ফর্মুলা টু এখানে নো সোনার হ্যাড নো সোনার হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট প্লাস দেন প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ নো সোনার হ্যাডের পরে অবশ্যই নো সোনার হ্যাড থাকলে অবশ্যই তোমরা সাবজেক্টের পরে ভার্বের ভি থ্রি ইউজ করবো অর্থাৎ পিপি ফ্রম পাস পার্সেল ফ্রম ইউজ করবো দে ইজ নো অল্টারনেটিভ টু ইউজ ভি থ্রি অবশ্যই এখানে ভি থ্রি ইউজ করতে হবে একইভাবে এখানে আমি ইন্ডিকেট করছি হার্ডলি হ্যাডে লুক অ্যাট দ্য হার্ডলি হ্যাড হার্ডলি হ্যাডের পরও সেম ঘটনা অবশ্যই ভি থ্রি ইউজ করতে হবে ইভেন স্কেয়ারসলি হ্যাড এর পরও ভি থ্রি ইউজ করতে হবে অর্থাৎ আই উড লাইক টু হাইলাইট দ্যাট নো সোনার হ্যাড হার্ডলি হ্যাড স্কেয়ারসলি হ্যাড এই তিনটার পরেই তোমাদেরকে ভার্বের পিপি ফ্রম ইউজ করতে হবে এরপরে যদি হয়েন থাকে হয়নের পরে সাবজেক্টের পরে যদি কোনো গ্যাপ থাকে কোনো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকে তখন তোমাদেরকে আবার ভি টু ইউজ করতে হবে তিনটার পরেই এই সাবজেক্ট প্লাস ভি টু সাবজেক্ট প্লাস ভি টু এখানেও দেন প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি টু অর্থাৎ হার্ডলি হ্যাড স্কেয়ারসলি হ্যাড এবং নো সোনার হ্যাড এদের পরে অবশ্যই ভি থ্রি এবং হয়েন বা দেনের পরে অবশ্যই ভি টু জাস্ট রিমেম্বার দ্য পয়েন্ট আমি এক্সাম্পল দিয়েছি নো সোনার হ্যাড কামাল সিন দ্য পুলিশ দেন হি রান এওয়ে তো এখানে এই স সি স সিন তিন নম্বর ফর্মটি হয়েছে সেকেন্ড এক্সাম্পল দিয়েছি হার্ডলি হ্যাড আই লেফট দ্য প্লেস হোয়েন দ্য পার ব্রক আউট এখানে লেফট হয়েছে কারণ হ্যাড আছে আর এখানে ব্রক হয়েছে ব্রোকেন কিন্তু হয়নি মাইন্ড ইট এখানে আছে ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন এখানে ব্রক হয়েছে অর্থাৎ মানে এখানে এটা হয়েছে নেক্সট স্কেয়ারসলি হ্যাডের পরে আই ফিনিশড মাই এক্সাম হয়েন দ্য বেল র্যাং র্যাং হয়েছে তো এখানে আমাদের এটা লক্ষ্য করতে হবে রিং র্যাং রাং এখানে রাং হয়নি র্যাং হয়েছে অর্থাৎ এটা ভি থ্রি এটা ভি টু তো এর অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা শুরু হতে না হতেই বা হওয়া মাত্রই বেল পড়ল ঘন্টা পড়ল তো ফর্মুলা থ্রি ডিয়ার স্টুডেন্ট আই উড লাইক টু ড্র ইউ অ্যাটেনশন টু ফর্মুলা থ্রি আইদার অর অর নেদার নর এরপরে যদি সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্ব সিঙ্গুলার হয় মনে রাখতে হবে আইদার অর অর নেদার নর এরপরে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি আইদার হিজ ফ্রেন্ডস অর হিজ ব্রাদার লু নোটিস দ্য বোর্ড প্লিজ এখানে অরের পরে কিন্তু হিজ ব্রাদার এটা সিঙ্গুলার আর আইদার অফ হিজ ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস অনেকগুলো বন্ধু হয় তার বন্ধুরা অথবা তার ভাই দুষি ইজ গেল
তো এখানে ইজ হয়েছে কেন বিকজ অরের পরের অংশটুকু এখানে কাউন্ট করতে হবে অরের পরের অংশটুকু মেইন সাবজেক্টের কাজ করবে এটা সিঙ্গুলার ডেটস হয় এখানে সিঙ্গুলার ভার হয়েছে ঠিক সেকেন্ড এক্সাম্পলে ডি স্টুডেন্ট একটু লক্ষ্য করো নেইদার কামাল নর হিজ ফ্রেন্ডস আর গোয়িং টু আমিউরিখা তা কামালও না এবং তার বন্ধুরাও কেউই আমেরিকা যাচ্ছে না কামা কেউ একজন বললো আমি বললাম যে কামালও না কেউ তার বন্ধুরা আমেরিকা যাচ্ছে না তো এখানে হিজ ফ্রেন্ড তো এখানে কিন্তু আর হয়েছে কারণ ভার্টি প্রুলার তো লুক অ্যাট দ্য ফর্মুলা লং ফোর ফোর এখানে লিখে আছে হাই টাইম হাই টাইমটা খুব বেশি দেখা যায় হাই টাইমের পর সাবজেক্ট প্লাস ভিটু অর্থাৎ হাই টাইম থাকলে আমরা ভার্বের ভিটু ইউজ করব এখানে অবশ্যই ভার্বের ভিটি ইউজ করতে হবে সেভ দ্য ইমেজ টু ইউর ব্রেন অ্যাজ এ ফিক্সড মেমোরি কারণ এটা ভুল করা যাবে না ইট ইজ হাই টাইম ইউ টুক প্রিপারেশন ফর দ্য এক্সামিনেশন এ টুক টেক টুক টেকেন টুক হয়েছে ভি টু হয়েছে নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম উই বিকেম ইন্ডাস্ট্রিয়াস এখন আমাদের পরিশ্রম হওয়ার উপযুক্ত সময় এটা সাধারণত কোনো ক্রেক্ট সময় বুঝাইতে এটা আমরা ইউজ করি ডিয়ার স্টুডেন্ট প্লিজ আই ড্র ইউ অ্যাটেনশন টু ফর্মুলা লং ফাইভ অ্যান্টিসিডেন্ট ডিউ নো হোয়াট ইজ অ্যান্টিসিডেন্ট অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে ডিলিটিভ প্রোনাউনের আগে যে নাউনটি থাকে তাকে অ্যান্টিসিডেন্ট বলা হয় পূর্ব নির্দেশ যেটা করে ওটাকে আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট বলি যেমন অ্যান্টিসিডেন্টে অ্যান্টিসিডেন্ট প্লাস রিলেটিভ ভার্ভ প্লাস রিলেটিভ প্রোনাউন প্লাস ভার্ভ এখানে আমি যেটা হাইলাইট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্টের পরে যে রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যে ভার্ভটি হয় সেটা অ্যান্টিসিডেন্ট অনুসারে হয় এখানে আমি ক্লিয়ার করেছি ইট ইজ আই হু অ্যাম এ স্টুডেন্ট ডি এ স্টুডেন্ট লক্ষ্য করো হু এর অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে আই রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে বসেছে এটা হচ্ছে আই এই রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যেটি থাকবে যে নাউনটি যে প্রোনাউনটি বা নাউন এই নাউন বা প্রোনাউন অনুসারে এই ভার্ভটি হবে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরের ভাবটি হচ্ছে আই আছে ডেটস হয় রিলেটিভ প্রোনাউন পর এম হয়েছে ইট ইজ আই হু এম এ টিচার এটাই আমি যে একজন শিক্ষক সেকেন্ড এক্সাম্পল ইট ইজ দে অ্যান্টিসিডেন্টের আগে দে আছে সো এখানে আর হয়েছে দে আর ইট ইজ দে হু আর ফার্মার নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে ইট ইজ কামাল হু ইজ এ স্টুডেন্ট এখানে কামাল নাউন অ্যান্টিসিডেন্টের আগে সো কামালের সাথে ই ইজ হয় উ হু এর আগে অ্যান্টিসিডেন্ট কামাল ডেটস হয় এখানে ইজ হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে এই অ্যান্টিসিডেন্ট অনুসারে তোমাদের ভার্বটি বসাতে হবে অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট ইউ হ্যাভ টু প্লেস ইউর ভার্ভ আমি জাস্ট নাও আই এম গোয়িং টু ডিসকাস দ্য রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ এমং মডেল অক্সিলারিজ মডেল অক্সিলারি রাইট ফর্ম ভার্ভ কেমন থাকে কীভাবে থাকে এটা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে কারণ মডেল অক্সিলারি হচ্ছে সেন্টেন্সের একটা ভাইটাল অংশ তো দেখতে পাচ্ছি আমরা বেস ফর্ম এবং পাস পার্সেল ফর্ম আমি দুইটি বক্স করেছি এই এই পাশে লিখেছি বেস ফর্ম ওই পাশে লিখেছি পাস পার্সেল ফর্ম দেখো এখানে বেস ফর্মে লেখা আছে ক্যান কুড মেই মাইট মাস্ট শুড উইল উড এরপরে অবশ্যই ভি ওয়ান হয় ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম হয় এক্সাম্পল দিয়েছি আমি এভরি ওয়ান ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ক্লাস ইজিলি ইফ ইজ অ্যাটেন্টিভ টু দ্য ক্লাস যে কেউ আমার ক্লাস খুব সহজে বুঝবে যদি তার যদি সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে মনোযোগ দেয় নেক্সট লিখেছি উই শুড পারফর্ম আওয়ার আওয়ার মরাল ডিউটিস আমাদের অবশ্যই নৈতিক দায়িত্ব পালন করা উচিত শুড উচিত অর্থে ব্যবহার করা হয় এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম পারফর্ম হয়েছে নেক্সট হচ্ছে আমি উই মাস্ট অবে আওয়ার প্যারেন্টস অবশ্য প্যারেন্টস অ্যাডভাইস অবশ্যই আমাদের পিতামাতার উপদেশ আমরা মেনে চলব অবশ্যই এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম হয়েছে ইউ কুড গো দেয়ার বাই ট্রেন তুমি সেখানে ট্রেনেই যেতে পারতে আমি কাউকে বললাম কুড়ের পর অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম হয়েছে বেস ফর্ম একইভাবে পাস পার্সেল ফর্ম কখন হয় কুড বি ক্যান বি কুড বি মাইট বি উড বি শুড বি ইত্যাদির পরে আমরা কি ইউজ করছি ভি থ্রি অর্থাৎ পাস পার্টিসিপেল ফর্ম আমি এক্সাম্পল দিয়েছি দ্য ওয়ার্ক শুড বি ডান দ্য প্রবলেম ক্যান বি সলভ ইউ শুড হ্যাভ কমপ্লিটেড ইউর লেসন বিফোর দ্য এক্সামিনেশন তোমার অবশ্যই তোমার লেসন কমপ্লিট করা উচিত ছিল পরীক্ষার পূর্বে হি মাইট হ্যাভ আক্স দ্য মেটার নেক্সট হচ্ছে হ্যাভিং টেকেন ব্রেকফাস্ট হি ওয়াইন টু স্কুল হ্যাভিং এর পরে অবশ্যই ভার্বের ভিত্রি হবে ইউ হ্যাভ টু রিমাম্বার হ্যাভিং টেকেন ব্রেকফাস্ট হি ওয়াইন টু স্কুল এটা হয়েছে তো ডিয়ার স্টুডেন্ট আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য ক্লাস নাইসলি and if you have any confusion or if you don't understand any point just watch the video again i hope you will understand i suggest you 
to obey your parents and maintain your personal hygiene, I will come in front of you again with a, another topic in another day. I wish you good health. Assalamu alaikum. Thank you very much to be connected with me.